mida mingine katika jamii zetu tumekutana na taarifa katika maisha ya jamii mtu na heshima zake anamfanyia mitendo vya kikatili mtoto ambaye amkini ni mjukuu wake ama anafanya vitu ambavyo haviingii akilini kufanya na mtu ambaye hakustahili kufanya naye ambayo ndani yake inaashiria ni elimu ya imani ya kishirikina kwa tunapozungumza imani thabiti kwa Mungu nipo uangalia mstari huu ambapo wenzetu wanamomba Bwana Yesu wakiomba kwa maneno haya Bwana utuongezee imani moja nikagundua umuhimu wa kujitambua katika maisha ya kibinadamu watu tulio wengi ni vyepesi kutambua madhaifu ya mtu mwingine kuliko kutambua madhaifu ya kwako katika maisha ya kibinadamu wanadamu tulio wengi ni vyepesi sana kutambua madhaifu ya watu wengine kuliko kutambua madhaifu ya kwangu na hata kama utapata neema mtu atakapokushirikisha udhaifu wa mtu mwingine aeleze a b c mpaka z hata umuulize kwamba udhaifu wako ni upi maana umekuwa mtara kueleza udhaifu wa watu wengine hebu kwa ujuzi huo huo eleza na udhaifu wa kwako kama na uwezo kwa ninayona sentensi hii wanafunzi ninawapongeza wao walijitambua kwamba imani yao ni ndogo kwamba Bwana utuongezee imani kwa kujitambua ni jambo la msingi katika maisha na walipoomba mstari huu kwa nini waliomba ukisoma ule mstari wa kwanza mpaka wa nne Yesu anaongea nao kwamba makwazo haya na budi kutokea katika maisha. Na ndio maana Yesu katika ile Yohana 17 mstari wa 15 hadi mstari ule wa 16 katika maombi ya sala kuu katika ile Yohana 17 Yesu anaomba akasema siombi kwamba awatoe hapa duniani bali awalinde na ile mwongo kwa hiyo kuweza kutokutana na changamoto katika dunia hii si rahisi ila ulinzi katika changamoto ndio ambao Mungu anaweza katupatia Bwana Yesu asifiwe kwa hawa wanafunzi walipoomba kwamba Bwana utuongeze imani maana wanaeleza kwamba makwazo hayanabudi kutokea na mtu atakukosa mara saba kwa siku umsamehe akirudi kwako umsamehe na niposa hata ukimwona Petro katika ule mlango wa 18:21 na 22 Mathayo anaeleza ya kwamba hata mara saba mara saba anasema sikwambi hivyo hata saba mara sabini manake ni nani akukose kwa siku moja mara nne tisini ndiposa sasa hivi kama ni namna hii mambo haya ni magumu bwana utuongeze imani bwana yesu asifiwe pointi ya msingi kwamba walijitambua kwamba imani yao ni ndogo kwa wanahitaji waongezewe imani mbali na kujitambua lakini nikagundua ndani yao walikuwa na umoja hakusema bwana niongezee imani bwana utuongezee imani Mungu atujalie neema kabisa la Mungu. Moja kujitambua. Waweza watambua watu nao watambua. Lakini ni vizuri kujitambua. Na wewe ni shahidi. Na ndio maana kuna watu wamejitambua. Mkiparudhana 
anasema ishe mimi najijua nina hasira nisije nikakuchukulia tofali nikakubonda kwa kuwa amejitambua kwa mama na hasira anaamua kuondoka maana amejitambua kwa pepi ya msingi kwamba kujitambua ni jambo la msingi lakini jambo lingine kama waliomba Bwana tuongezee imani maana kwa wanakueleza vile walivyo na moyo wao moja Mungu atujalie moyo wao moja kama ni mtu na mtu wake kama ni mtu na mke wake kama ni familia kama ni ushirika ni mara pata sisi wao yote Mungu atujalie moyo wao moja kwa sentensi hii ambayo anasema Bwana tuongezee imani inatuleta mahara pamoja kwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu na wewe ni shahidi unaposoma ile luka kumi na nane mstari ule wa kwanza mpaka wa nne na hata katika sara ya Bwana ambapo walipoona wanafunzi wa Yohana wanaviomba na Yesu aliviomba na wakasema Bwana tufundishe kuomba na ndiposa akafundisha namna ya kuomba juu ya umuhimu wa umoja kwa hao watu wamejitambua kwamba makwazo hayanabudi kutokea na kama makwazo hayanabudi kutokea lakini ole wake akwazae Mungu atupe neema usiwe chanzo cha makwazo bali uwe chanzo cha suluhisho maana kama anasema makwazo hayanabudi kutokea lakini ole wake yeye ambaye ni chanzo cha makwazo kanisa la Mungu watakatifu wa Mungu popote wapo umwombe Mungu usiwe chanzo cha makwazo usiwe chanzo cha kusababisha watu walie bali uwe chanzo cha kufanya watu wacheke maana makwazo hayanabudi kutokea lakini ole wake akwazae na akwazikae na ndiposa wanapoona mambo haya ni magumu wanasema Bwana tuongezee imani hii biashara ni biashara ngumu mtu anikose mara saba hata saba mara saba mara 49 kwa siku moja ni msamee na Yesu anasema sikuambii saba mara saba hata saba mara saba maana yake msamaha hauna ukomo na kama msamaha hauna ukomo ni nani hata mwende wazi kiasi gani katika saa 24 kwamba akukosee mara 490 haliko lakini kwa nini imezungumzwa namna hiyo maana yake msamaha hauna ukomo na hata kama watu wamekosana asema juzi nilikosea na leo na hivi na kama na hesabu namna hii lakini kupitia ujumbe huu walipoomba kwamba Bwana tuongezee imani ni sala kama baba mtakatifu Francisco alivyosema sala hii ni muhimu kuomba hata sisi kwamba Bwana tuongezee imani ili katika yale ambayo tunaona haiwezekani lakini tukiongezewa imani itawezekana wasomaji wa maandiko ukisoma ile ya Mathayo 17 mstari wa kwanza mpaka wa na moja lakini yule mstari wa ishirini Uh, wale wanafunzi walipoomba na Yesu ametoka kule mlimani alipobadilika ile sura na ule msali wa nane ambapo anasema alipobadilika sura na wale wamepigwa chini na hakuna mtu akamwona Yesu peke yake na aliposhuka pale chini yuko mtu mmoja ambaye mwana alikuwa na kifaba na akampelekea mgonjo kwa Yesu kwa hao wanafunzi waliobaki hapa chini waliomba ngoma ikabuma lakini alipompeleka kwa Yesu alipomba akafunguka na baadaye wanafunzi wakapendea Bwana sisi mbona haikuwezekana akawaambia eji wewe imani hapa ungelikuwa na imani kiasi cha chembe ya haradani ungeuambia mlima huu moka na ukatupwe baharini na ungalimoka lakini hapa anasema ungelikuwa na imani kiasi cha punje ya haradari ungeuambia mkuu huu moka na ukatupwe mahala pengine anapozungumza ule mkuu ni mti ambao umejizatiti mizizi yake chini imezama lakini kupitia imani 
Bwana Yesu asifiwe. Imani inasemesha vitu. Wasomaji wa maandiko katika ile Webrania, ile Yeremia anapoeleza eh hichi sikia neno la Bwana. Yeremia 22:29 hadi 32. Anaisemesha hichi sikia neno la Bwana. Anasemesha milima isikie neno la Bwana. Anasemesha miti isikie neno la Bwana. Niombe leo kwa Bwana kwamba Mungu atuongezee imani bila visivyowezekana kupata kuwezekana maana Biblia inasema imani ni kuwa na hakika na unapokuwa na hakika ya bayana ya mambo yasiyoonekana lakini kwa imani yanaonekana Mungu atuongezee imani Mungu atuongezee jicho la tatu Mungu atuongezee sikio la tatu Mungu atuongezee kuona vilivyo nyuma ya pazia Mungu atuongezee kuona vitu vilivyo nyuma ya kukuta kwa nini katika imani maana kwa imani tuafahamu kanisa la Mungu wenzetu walioomba kwamba Bwana utuongezee imani Bwana Yesu asifiwe Amen njia ambayo tumeikimbilia ya kumwamini Yesu Kristo na ambaye katika ile Mathayo ule mlango wa saba, ishinane, mpaka nane anaeleza akisema juu ya imani kwamba kama watu watalisikia neno langu na kulitendea kazi watafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba imara mafuriko ya kija haitatikiswa haitaiumba lakini nje ya imani katika Yesu Kristo mafuriko ya kija makwazo ya kija yatakuzamisha Mungu atuongezee imani na ndio maana Waebrania ile 11 mstari wa sita haiwezekani kupendeza Mungu Mungu atuongezee imani katika kila tulifanyalo ili tuweze kufanikiwa Bwana Yesu asifiwe Nampenda Ayubu katika ile mlango wa 22 mstari wa 21 hadi 22 anaposema mjue sana Mungu ili uwe na amani na ndivyo mema yatakavyokujilia kwa tunapozungumza imani thabiti kwa Mungu kwamba tunaitwa kuweka imani thabiti kwa Mungu na tukimjua Mungu kwa mapana yake nashangaa siku moja wanafunzi wamepanda chomboni na chombo kimefika katikati kikaanza kuyumba kuyumba na bwana Yesu kwa kweli mwana ni mtu wa kawaida amelala tu na alipolala kwa kuwa hawamsemeshi wanamuona ni mtu wa kawaida baadaye mmoja kanyanyuka akasema bwana mkubwa bwana mkubwa tunaangamia alipotuliza yale mawimbi wakasema ni nani huyu basi hata upepo na bahari jamti lakini uko wakati katika ile Mathayo 14:22 hadi 30 alipokuwa anatembea juu ya maji na walipofikiri ni mzimu na Petro amemwona na alipasema usiogope ni mimi akasema ukiwa ni wewe njo na alipoenda na alipoacha kumwangalia Yesu kukita imani yake kwa Yesu alipoangalia mawimbi akaanza kuzama lakini baadaye akasema Yesu niokoe na niposa Yesu akasema mbona mnakuwa na imani hapa na wao wakamaka wakashanga ni nani huyu hata upepo na bahari ya mti tumjua Mungu katika mapana yake maana kama Mungu tumemjua katika maeneo mengine hata akifanya maeneo mengine unashangaa maana unajua kwamba na uwezo wa kufanya kila eneo lakini tukimjua Mungu katika mapana yake kanisa la Mungu Mungu ana uwezo tunapoishia yeye yeye anavuka zaidi yako mambo ambayo wasikia wamesikia yako mambo ambayo macho yako yameona yako mambo ambayo mikono yako imeshika yamkini akili na goma yamkini ufahamu na goma akili ya kawaida ina goma ndipo sasa anasema Bwana tuongezee imani maana katika hali ya kawaida hatuwezi na ndipo sasa hii imetokana na hali ya kujitambua kwa tukijitambua naipenda ile Walumi 12 mstari wa 21 ukianzia 18 inasema usishindwe na ubaya bali ushinde ubaya kwa wema kanisa la Mungu tukiongezewa imani yale yaliyo mabaya tutayashinda kwa kutenda mema lakini nje ya imani utalipiza kisasi lakini ukiwa na imani utajaa msamaha utajaa upendo utajaa kuchukuliana 
na huyo ambaye amepuumiza mara zaidi ya idadi uliyoandika lakini ukiwa na imani katika Yesu Kristo somo la kwanza tumesoma Habakuki anamlalamikia Mungu ukisoma ile Habakuki ile moja ukianza ile mstari wa 13 kusema Bwana mbona kama huoni wao ndio wanafanikiwa lakini ukienda ule mlango wa pili anasema nitasimama kwa dhambi yangu na ukienda ule mstari wa mlango wa tatu anaeleza vile kwamba Bwana nimesikia habari zako naomba kufua kazi yako kwa ziko nyakati tumeona mambo yametuletea hasira na zaburi ya leo tumeisoma anaeleza vile kwamba usiwe mwenye hasira na kumbuka hasira ukaa kifuani kwa wapumbavu na hasira ukiwa na hasira maamuzi ambayo unaweza ukaamua atakuwa maamuzi mabaya lakini ili usiwe na hasira kwa mtu aliyekuchefua <laughs> kuna watu wengine wanasema sasa usinichafulie siku usinichafulie siku samahani usinichafulie siku hata kama amejitokeza mtu aliyekuchafulia siku amekuharibia siku amekuharibia mudi lakini unaanza kwa Bwana yuko mtu ameniharibia mudi oh Bwana ninamsamehe hata kama ni mke hata kama ni mtoto hata kama ni mwajiri hata kama ni mwajiriwa ameharibia siku yuko Bwana abaoniika kwa kwa za imani nina ameharibia siku hata kama ni mchuka hata kama ni mtoto ameharibia siku ni mara saba ni mara baada tisa ni mara ngapi yakini mtoto umelipa na wale shuleni hata kikwenda shule lakini yuko Bwana
unafanya biashara, unafuga, unafanya kazi, unafanikiwa. Kama iko ya nini ambayo anaeleza ya kufanya uharibifu katika maisha ya kijamii, hii ni imani iliyo kinyume. Kama iko ya nini ambayo anaambia ukafanya kitu hiki na mtu wako wa karibu ambaye katika taratibu za kawaida haiwezekani, nayo inatumukia ni imani ambayo haijawa thabiti kwa Bwana. Ni wapi? mzima fanye roho mbaya na mtoto mchanga kama si imani ya kishirikina tunakumbushana imani thabiti kwa Bwana akiweka imani thabiti kwa Bwana yale yote yanayochosha tukilalama na yeye atatuvusha nje ya hapo tunakwama lakini ndani ya imani thabiti iko roho ya kusamehe haijalishi huyo mtu wako mbaya anayekuharibia mbi amekuharibia kwa namna gani lakini ukienda madhabahuni kwa Bwana Bwana anakuwezesha kumaliza kwa kusema ile mambo 11 ukianzia mstari wa 20 mpaka pale 24 inasema kila muombaye aminini kwamba mmeapokea wala msiwe na mashaka aminini kwamba yamekuwa yeye na kama ukiwa na neno na mtu samehe kwa usiposamehe na Bwana hata kusamehe hata kusamehe kwa Mungu atupe neema faida ya kusamehe si ya yule anayemsamehe ni faida ya kwako hata unayesamehe maana yake usiposamehe ukiwa na uchungu macho hayaoni ukiwa na uchungu takula hutashiba ukiwa na uchungu wa kutosamehe hadi kwa ajali zingine barabarani tunakutana nazo kwa kwa mtu amebebelea alivyobebelea hajioni kwamba yuko barabarani anafikiri yuko chumbani anafikiri yuko sebuleni anasema peke yake na ndio maana watu wakiwa na uchungu unaweza ukatoka hata nje bila kuvaa nguo maana umekuwa na uchungu ya mambo yaliyokuumiza lakini ukisamehe mwili unakuwa mwepesi na ukisamehe uzalishaji wako unaongezeka ukisamehe unakuwa na amani ukisamehe unakuwa na tumaini ukisamehe mtu aliye na uchungu atakiona wapendwa hapa wanazungumza atafikiri wanamzungumza ni yeye maana ana uchungu lakini aliye free hata wapate peke yake haikupi shida haikupi shida ni watakie baraka za Mungu tufike mahali ya Bwana tuongezee imani 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 imani
ya kamambo ya metuchosha masiki ya mechoka masiki ya macho ya mechoka kukona midama yetu imechoka kusema tumekata tamama tumechoka baba baba ya kamambo ya metuchosha tumekata tamaa tumevunjika mioyo asubuhi ya leo tunakuja kwako utuongeze imani ya kwamba wewe ni Mungu usiyeshindwa wewe ni Mungu usiyechoka wewe ni Mungu usiyeterekeza wewe ni Mungu usiyesahau maana imeandikwa ni huruma za Bwana kwamba asifangabi asifangabi asifangabi
Bwana moyo wa kumilibu Bwana na watoto wa petu Ewa na wabariki wa alimu yetu Popote wa alipo Na ingina na kumbana mazingira ya naokatisha tamaa Lakini ya wajata kwa kufundisha watoto wa petu ya bwana Walinde wa alimu wa bariki wa nimeshe Ukumbuke na uzawa wa alimu ya bwana Katika jina la Yesu Christo Sati kwa jini ya wazazi ya wabwana Sati kwa jini ya walezi Watoto wa mungu watamukia baraka na nema Ewa na siwepo wa kumwa Katika jina la Yesu Christo wa nasi hai Na siwepo wata wapata hajari Katika jina la Yesu E mungu tu watamukia ufaulu Atataka poenda kitu watu cha kwanza Hata po mko na po mkwaimu na sixi Hata chua kikuwe kwana Tuna watamukia baraka Na wengine tunawa katika madhabao hii Na wengine wako kweni Na wengine wako nyumbani na wako mahali hapa Mungu siye na umbari Tuna watamukia baraka katika shule zetu za Tanzania Ewa na uka wako ufaulu Baba na ima yako na iwe nini Na kwenye madhabao hii Kila wengi hapa na kutoka kwe kwana Wakazi yone baraka zako Katika jina na Yesu Christo na tiai E mungu wa mingu na inchi Na mikono ni mwango Tuiko miki hii Ambayo usika huu Umezi toa Kama adama ya kutamuka baraka Baba katika jina na Yesu Miki hii tunaziweko watu wako Paola kwa mungu watazipokea Nema ya kuna ikiwe nini Katika jina na Yesu Christo Wana tiai E mwana kawaza nyibidisha Lakini akiri zina wewe Baba tunakukonja wewe Katika jina na mungu baba Na mwana na robu takatifu Ikuze kanisa lako Amen Tumshukuru mchungaji na baraza Panamiki ambazo Kanisa Kwa leo ikarime Tunatakia baraka ya mungu Ibiki Tumikuwa maro frani Zazi moja ipo otaku mprekea mwana ya ibodi Nilikuwa njilani Anapompa mlinzi kwa mbiki metoka kanisa Ha 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 Nisijia ni kaina njisikure Mwena tukombe tukwa wali mpereke wewe mwenye yewe Mlinzi wa shule yu wakakata hata kukokea mbiki Mani na upapu Ina upako Ina upako Ina upako Ya nikuwa kwa mbezi bichi Moravia 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 nikuwa kwa Dimisha Mulireta chacha Upako unashuka Upako unashuka 